эфире канала Гродно Плюс. Время программы «Званый гость». Меня зовут Алла Мучко. Здравствуйте. «Бойтесь своих желаний, они имеют обыкновение сбываться», — сказал один китайский мудрец. Так можем ли мы управлять своей жизнью или все предначертано судьбой? Гостья нашей программы уверяет, вредные привычки в речи – вот корень всех наших бед. Так ли это? Будем разбираться. Знакомьтесь, у нас в студии психолог отделения хоспис городской клинической больницы номер 3 города Гродно Татьяна Дворок. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Так вы утверждаете, что вся наша жизнь полностью зависит от того, какие слова чаще всего мы употребляем в своей речи. И даже в самой сложной ситуации можно без проблем выкарабкаться, если просто изменить свой лексикон? Ну, в большинстве случаев да, Алла. Угу. Дело в том, что словарный запас, который формируется у нас в течение жизни, он фактически неизменен. Он меняется, если человек э, понимает, что, ну, наверное, очень много матами ругается, ну, наверное, что-то говорю не так, или, наоборот, очень много молчу. Если человек начинает много читать, увлекается литературой, просто находит общение с людьми, да, что-то в лексикон вставляется, новые слова. Угу. Пополняемые Пополняемые, его. да. Но фактически он не изменен у взрослого человека, у подростка и так далее. Так вот, психика, так доказали ученые, наш словарный запас формирует потом в органику. Угу. И я уверена, что многие люди замечали, сказав о том, что я так давно не болел или не болела, и тут же человек заболевает. И я уверена, что каждый за собой это замечал. Но у нас есть слова-паразиты. Которые так, за... хорошо, да. вот давайте о этих словах-паразитах, которые чаще... Ну, для начала, еще просто, чтобы мне потом не забыть. Вот расскажите, вы верите вот в эту привычку, что вставать надо с правой ноги? Ну, вот я никак не могу по утрам от нее вообще избавиться. Ох, нет, абсолютно есть, не это задумалась. совсем другое. Привычка здесь ни при чем. А вот слова-паразиты действительно, действительно в жизни да, делают да. много бед. Можете вот вы нам назвать основные слова-паразиты, которые чаще всего употребляют наши гродницы, но и к каким опасностям они приводят? Слова-паразиты, они как раз-таки очень сильно завуалированы. И э, принцип вставания с правой или с левой угу. ноги совершенно никак на вас не влияет. Если же вы... об этом мы можем не думать. думать. Встали да, с левой, да. идем, идем с левой. Да, но вот с левой. о том, что мы с утра скажем, это уже совсем вот, другое дело. Да. Так? Если вы встаете и э, на что-то наступаете, не знаю, на игрушку от ребенка, да, на которой находится на ковре, и в этот момент говорите какое-то паразитарное слово. Блин, вот. То есть оно может как-то неправильно отыграться на, ваши, на вашем дне. Но слово «блин» — это слово «паразит», оно это мне потом не... что-то плохое сделает? Это мы сейчас обсудим. Так. Итак, слова «паразиты». Угу. «Меня от тебя болит голова. Я видеть тебя не хочу. Просто вслушайтесь, с какой энергией можно это говорить. Ты мне портишь кровь». А о энергии, о том, с каким посылом мы это произносим, тоже да. значение имеет? Да, с огромным посылом, с огромной энергией, с огромным, можно даже сказать, с большой ненавистью человек просто может сказать, я видеть тебя не хочу. Психика сразу же воспринимает это как сигнал к органике. Так. Видеть не хочешь. Пожалуйста, Дальше. теряем зрение. Ага. Меня от тебя тошнит. Так. Ты меня бесишь. Меня от тебя тошнит. Раз сказал. Но я так понимаю, что здесь не идет речь о том, когда мы что-то употребили единожды. Здесь идет речь о том, что мы потребляем постоянно, постоянно. в кругу семьи, да. в кругу коллег да, те слова, именно. которые с нами сопутствуют с утра до вечера. До вечера. Так, И... если мы часто говорим «меня от тебя тошнит», что происходит дальше? человек постепенно начинает замечать, что у него какие-то неполадки со здоровьем, в частности, гастроэнтерологи гастроэнтерологические проблемы, да? угу. диспептические расстройства. Его действительно начинает тошнить. Дело в том, что когда мы говорим единожды, да, меня от тебя тошнит. То есть понятно, что мы не помним, сколько раз за день мы могли это повторить. Угу. В общении не только с близкими, с любимым человеком, с коллегой на работе. Это не имеет значения. Но мы не помним, сколько раз мы эти слова употребляем в лексиконе. 
нашла такую тоже интересную информацию. Немецкий психотерапевт Носрат Пезашкиан сделал это открытие. Он убедительно доказал, что существуют слова, которые программируют болезни, да. материализируют их в теле и ни в какую не позволяют их исцелить. Ну и также приводит, приводит такие примеры виртуозно замаскированных слов разрушителей. Тоже лопнуло мое терпение, да, да, я да. уже голову сломал, да. все соки из меня выжили, выжили да, много да. крови мне попортили, загоняли меня до смерти, ну и так далее. И так То далее, есть получается, да. что вот такие вот безобидные слова действительно вот несут такую вот серьезную разрушительную энергетику, так? К и действительно, да. вот э, если грубая речь может привести к беде. Да. И э, люди не задумываются об этом. Ну, посмотрите, сколько сейчас в нашей речи, особенно у молодого поколения, лексиконов, угу. коротеньких словечек, чувак. А что плохого в слове чувак? Э, ну, <laughs> по-моему, говорили это как-то... Э, баран, по-моему, это угу. в переводе из какого-то угу. слова. Э, вот, То не есть оскорблять своих э, да. людей нельзя. Даже если мы где-то э, говорим о ком-то другом, и вдруг э, употребляем, употребляем такую речь, как это потом отразится на нашей жизни? Что на нашей как бумеранг? раз таки. Это не бумеранг. А просто что? мы в, из себя э, выдавливаем энергию. Угу. Так, ну, во всяком случае, арведы пишут, это староверы пишут, и э, японские, китайские мудрецы об этом часто говорят. Но если об этом пишут и говорят, значит, оно имеет место быть. И замечали, мы, значит, провели такой эксперимент небольшой. Женщина очень э, часто жаловалась на головную боль. Угу. Она сейчас жалуется на эту головную боль. И когда мы стали выяснять, в чем же причина этой головной боли, с учетом того, что э, семья, заботы, она не, выте, не выдерживает критику в свой адрес, это постоянный контроль над близкими, съели ли дети кашу, э, сходили ли они в туалет и погулять, сделали ли они уроки, на себя времени женщине просто не остается. А также еще муж. То есть контролировать каждое движение да. всех своих родных, да, да. этого делать нельзя, нельзя, так как это потом пагубно отразится на нашем личном самочувствии да, и здоровье. Она же мужу говорит о том, что у меня от вас уже болит голова. Она же действительно хочет тишины. Mm -hmm. Она хочет, но контроль не позволяет. Татьяна, у многих женщин есть такая привычка а, постоянно переживать за своих родных и близких. Поел ли мой ребеночек, а тепло ли он оделся? Значит, какой мы дадим совет тем женщинам, которые постоянно мучают себя вот этими мыслями навязчивыми? Как от них отделаться? Отделаться надо учиться. Всегда э, пациенты мне говорят, ну скажите, как же это сделать? Очень легко сказать. Очень сложно сделать. Да -да. Надо работать над собой. Я понимаю, я сама мать. Я тоже контролирую, многие вещи контролирую. Но вот есть такой действенный способ избавиться Действен... от слов паразитов. Есть, контролировать себя. То есть других... каждый раз перед тем, как начать мне новое предложение, надо подумать, есть ли в этом предложении слово паразит. Но если вы будете так постоянно думать, вы будете Придет молчать. Привычку. Вы будете молчать, Алочка. Угу. А дело в том, что когда вы понимаете, что э, надо немножко подумать перед тем, как сказать, или в агрессии, да, вот, или просто ненужное слово сказать, подумать, ну, вообще стоит ли его говорить. И э, кажд... с каждым разом вырабатывается рефлекс. Угу. То есть речь становится красивой. Речь становится грамотной, речь становится правильной, потому что здоровый человек не только физически, но и духовно, и душевно, и психически, он должен говорить красиво, правильно, с выражением, не употреблять коротенькие словечки из слова «я в шоке». Так, «я, я в, шоке. в шоке». Вы получаете шок. В буквальном смысле этого слова. Неважно, на каком этапе вашего дня – Значит, ищем замену. Хорошее слово. Да. Не я в шоке, а я что? Я довольна. Я да, довольна. Да. 
Вот мне сейчас какой-то такой серьезный, неприятнейший вообще прошел какой-то момент в жизни. А может быть, мне что-то такое сообщили а, просто, что меня выбило из клеи. Но я не могу сказать вслух и даже про себя подумать, что я в шоке. Я должна сказать, все замечательно. Так? Не обязательно, да, мне приятности. Ну, возможно, что это звучит сейчас со стороны достаточно глупо, но тем не менее... Неожиданно, может быть, да, немножечко для многих из нас, это, да. которые все-таки, я думаю, что, в принципе, очень мало людей задумываются об этом. Действительно, такие слова, которые мы сегодня произносим, меня уже колотит, просто ножом по сердцу, сыт по горло, всю шею отсидели. Ну, мы же, в принципе, все эти выражения употребляем в своей жизни. И, возможно, сегодня вот многие... Наши телезрители задумаются да, над тем, да. действительно, какой посыл и какую вообще в жизни эти слова несут вообще энергетику, энергетику. и в дальнейшем какие последствия идут после того, как мы употребляем такие слова. Вот, во всяком случае... То есть нам кажется, что мы просто употребляем такие емкие метафоры, метафоры да. а в конечном итоге мы посылаем своему организму конкретный посыл. Посыл. Ты заболеешь. Так, и значит, в дальнейшем получается так. Сначала у нас получаются слова-паразиты, которые мы произносим, угу. идет программирование какой-то да. определенной болезни, и потом мы начинаем замечать именно э, непосредственно эту болезнь, не какую-то другую. Не, нет, Талочка, не, не всегда, что вот если да, там, терять, вот я тебя видеть не хочу, и ты потеряешь зрение. Угу. Это может сопровождаться головными болями, э, вегетативными проявлениями э, психосоматическими, одышка, головокружение, сердцебиение постоянно. Ведь многие из женщин, да и, мужч и мужчины также страдают вегетативными э, проблемами. Непосредственно ком в горле, э, головные боли, э, пан панические атаки. Mm -hmm. Это не просто так. Задумайтесь. Надо не только знать, что вы говорите, понимать, что вы говорите. Нужно иногда слушать тело. Оно всегда подскажет, что что-то не так. Нарушение координации движения. Часто некоторые женщины, особенно женщины, замечают, что они просто спотыкаются постоянно и падают. Это нарушение координации движения. Человек как бы сам себя наказывает за то, что вот он где-то не так что-то сказал, где-то кого-то обговорил, где-то о ком-то плохо подумал. И если человек совестливый, он, естественно, это все перекручивает в своей голове. И тело начинает его наказывать. Спотыкается, не концентрируется внимание на каких-то мелочах, суетлив, ударяется, постоянно в синяках. Слушайте свое тело и думайте, что вы говорите. А мамы, которые говорят на детей не очень приятными словами, фиксировано просто, я очень извиняюсь, сказано, идиот, угу. ты нормальный? Вот часто задаем вопросы, да, ты нормальный? И ребенок сидит и думает, а бог его знает, нормально ли я? Как ребенок может ответить матери, да, я функционирую, мама? А еще вот такой вопрос. Мы, взрослые, часто, опять же, переживая за своих детей, начинаем думать, а вот не заболеет ли он? Вот. А не будет ли у него вот после этой прогулки на улице температуры? Этими словами мы можем да. также нашему да. ребенку, не себе, а своим родным, мы также можем да. в их жизнь притянуть какие-то беды и несчастья, так? Можем. Ну, беды и несчастья, конечно, это достаточно так громко сказано. Но слава Богу, но... беды и несчастья не притянет своими нет. мыслями. Но какие-то такие небольшие... Во всяком случае, своим родственникам. Дело в том, что когда мы общаемся в обществе своих близких, mm -hmm. да, особенно если мама и ребенок, да, если бабушка и дочка, вот у них же связь очень тесная. Не только энергетически. Это связь. И когда когда мама своей уже взрослой дочери говорит, тот, слушай, ты как-то выглядишь плохо. Может, ты заболела? Вот мне кажется, у тебя сахарный диабет. Вот ты как-то поправилась не mm -hmm. так. Вот как-то... И ребенок, уже взрослый человек, начинает действительно задумываться. Самооценка матери э, о своем ребенке очень сильно снижена. Возможно, это тоже контроль. Но тем не, не, тем не менее, э, уже женщина начинает за собой наблюдать. Может, действительно что-то во мне не так? Слово матери — это посыл э, к своему дитя очень огромный. И поэтому говорить о том, что, возможно, ты больной, или ты побежишь на улицу маленькому ребенку, угу. ты заболеешь, у тебя будет температура. Нельзя. Не думайте Какие об этом. Какие мы сейчас советы дадим всем женщинам? 
в первую очередь, раз, два, три, вот что они должны контролировать по отношению к своим детям, по отношению к себе? Итак, первое. Первое. Наконец-то оставаться женщиной. Запомнить навсегда о том, что твоему ребенку и твоему мужу вы нужны красивые, женственные и здоровые. Не с головной болью и не с истерией в глазах о том, что я не успела сварить борщ. Нет, своему ребенку нужна мать счастливая. Счастливая мать, счастливый ребенок. Красивая сексуальная женщина, спокойный муж. И третье, задумайтесь, когда вы в последний раз действительно э, отдыхали только для себя. Потому что дети не скажут спасибо, но они же не просили вас отдавать э, всю себя. А я, а мне, я ведь тоже человек. Татьяна, ну давайте поговорим с вами и о позитивном, mm -hmm. э, о позитивном ведении разговора. Какие слова надо употреблять mm -hmm. для того, чтобы в жизни все получалось и жизнь была в радость? Наше слово — это камушек. Наше сознание — это вода. Вот когда вы бросаете камушек, даже если вы не произнесли слово, бросаете камушек, на воде идут круги. Вот круги — это события. Это ваше будущее, это люди, которые притянутся к вам э, в этот же день. Так вот, просто говорите, бросая этот камушек, чтобы круги были полезные, правильные, хорошие. И если вас кто-то оскорбил в троллейбусе, в автобусе, на дороге, и сказать ему грубое слово в ответ, вы свое раздражение оставите себе внутри. И точно так же круги на воде угу. день не задастся. Значит, все-таки жизнь не предначертана. Все-таки мы каждый день Делаем. строим да, ее, да. идем той дорогой да, или да. иной, сами делаем себе какие-то поступки, выбираем, что совершите, а что не совершаете, тем самым угу. привлекаем в свою жизнь успех или наоборот отталкиваем. отталкиваем его. Его. Нет денег, я дурочка, я несчастная или я несчастная, я дурак или нет денег. Это только мысли ваши собственные о вас же самих. Люди так не думают. Это только ваши мысли. Так научил меня мой коллега, жилая Павел Константинович. Огромное ему спасибо за это. Именно он привел меня к тому, что надо думать правильно. И не морда, а лицо. Mm -hmm. Татьяна, то есть это то, что вы пришли в психологию, это был конкретный такой момент в жизни. Это не пришло с какое-то такое озарение. Как вы поняли, что вы можете помогать людям? У меня просто стало получаться, э, мои пациентки, в основном пациентки и пациенты, мужчины в отделении психосоматики, они слушали, им было интересно, они задавали мне вопросы, они спрашивали совета. Mm -hmm. Не все пришло, и еще придет. Не все я знаю, не все понимаю. Но многие вещи стали для меня понятны. Напомним нашим телезрителям, что Татьяна работает психологом в хосписе. Mm -hmm. Это очень сложно каждый день встречаться с людьми, у которых уже не отведены, постоянно на ваших глазах разворачиваются самые критические ситуации жизненные. Да. Нужны стальные нервы. Чему вот вас научила ваша работа? Какие качества у вас, Разифлана? Я работаю в паллиативной службе э, с марта месяца. Mm -hmm. Вот уже будет скоро год. Было очень тяжело. Но я хочу сказать, что наш хоспис существует с 1 февраля 2016 года. Очень дружный, слаженный коллектив. Мы друг другу помогаем справиться с этим. Заведующая отделение Чернякова Людмила Константиновна всегда добра ко всем э, своим сотрудникам. И у нас нету, не было и нету такого, что «сделай ты» или «сделай ты». То есть не указывали друг другу, что делать. Мы просто были в одной, одной команде. команде. Инкурабельные пациенты у нас четвертой клинической группы и со второй клинической группы пациенты, которые, к сожалению, не будут выздоравливать. Но наша задача хосписа, угу. задача помочь людям скупировать боль, снять интоксикацию, помочь не только психологически, потому что проблемы с родственниками. Родственники тоже э, переживают не самый лучший момент своей жизни. И им и тоже им нужна тоже помощь. Нужна помощь. Да, да. И пациентам принять свою болезнь, принять то, что они инкурабельные, без выздоровления. Осмыслить, понять, что смерть — это неизбежный факт. И работая в хосписе, спустя полгода мы все поняли, что мы смертны. У нас больше философский mm -hmm. да, подход 
А, так, ну вот расскажите это... немножко о своем методе лечения. В чем он заключается? Как он действует? Mm -hmm. И как вы к нему пришли? В, ну, допустим, я не лечу, mm -hmm. я не являюсь э, медицинским сотрудником, я являюсь просто психологом. Вы лечите слово. Словом, да. Моя задача э, поговорить с пациентом, узнать, знает ли он о своем диагнозе. Mm -hmm. Это первоочередно. И когда я знаю, что человек в курсе, что он готов идти на общение, потому что я работаю в тандеме вместе с психотерапевтом, э, мы говорим откровенно, стараемся. То есть мы снимаем маски. Потому что пациент со своими родственниками, он будет улыбаться, боясь, боясь увидеть горе в глазах своих детей, или матери, или жены, или брата, неважно. Пациент тоже играет роль. Он тоже улыбается, лишь бы не думали, что ему плохо. Или же наоборот, паци... родственники сами начинают играть, подшучивать, подбадривать его. А пациенту хочется просто тишины, осмысления. Потому что... К концу, скажем так, своей жизни, mm -hmm. да, перед тем, как уйти из этой жизни, у человека меняется сознание. То есть некоторые люди боятся, не, этого не сделал, то не сделал. У них меняется сознание, они готовы уйти. А сколько койка мест в хосписе? Все ли они заняты? Всех 30 коек. 10 дневного стационара, который существует с 2009 года, и 20 коек стационарного отделения вот, круглосуточного Все заняты? Фактически, да. А человек выписывается, у нас выписываются пациенты, готовятся к химиотерапии, то есть э, нет такого, что все, вот, нет, нет, нет. Э, да, постоянно поступление, постоянная задача врачей уже непосредственно отделения хосписа снять боль, снять интоксикацию. Конечно, мы не знаем, по какой причине они попали на эти койки, но дай бог, чтобы произошло чудо. Да. У нас еще немножечко остается времени до конца угу. нашего, нашей программы. Может быть, есть момент, о чем мы не успели сегодня поговорить, но о чем бы вам очень хотелось бы сказать. Я хотела бы затронуть, конечно, здоровый образ жизни именно и профилактику онкологических заболеваний. Угу. Дело в том, что многие из, э, из людей боятся диагноза онкология. Я очень прошу, обращаюсь к гражданам Республики Беларусь, не надо бояться диагноза онкология. Это не приговор. Дело в том, что на ранней стадии это излечимо. И предупредить болезнь, и выявить ее на ранних стадиях всегда проще, чем потом мучиться и страдать естественно. Значит, начинаем мыслить позитивно, позитивно и сразу же идем к врачам, к врачам начинаем да. как можно быстрее лечение с полной уверенностью, что все, все будет, будет хорошо. хорошо. Да, а активный образ жизни, правильное питание, хорошее настроение, здоровая психика и здоровое окружающее общество, оно ведь делает огромную, огромную профилактику заболеваний. Не надо этого бояться. Да и стыдиться тоже не нужно. Татьяна, я благодарю вас за беседу. Всего вам самого доброго и светлого. Спасибо, Алочка, вам также. Напомню, в студии званого гостя была психолог отделения хоспис городской клинической больницы номер 3 города Гродно Татьяна Дворок. До свидания.